வெல்கம் டு மஞ்சள் கிச்சன் இப்போ மஞ்சள் கிச்சனில் நம்ம ஒரு பூரிக்கு ஒரு மசாலா கிழங்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த மசாலா கிழங்கு எப்படி செய்யுதுன்றது இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது பாருங்கள் இந்த ஆனியன்லாம் இந்த மாதிரியே தெரியணும் அதே இந்த கல்லப்பருப்பு நல்லா வாயில் கடிப்படும் போது சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ கிழங்குக்கு தேவையான ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் ஜீரகம் கடுகு இப்போ பெருங்காயம் நம்ம உருளைக்கிழங்குனால நம்ம பெருங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுத்து இதெல்லாம் நிறைய சேர்த்துக்கணும் அப்பதான் வாய்வு பண்ணாது உருளைக்கிழங்கு எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் நம்ம கால் வழியெல்லாம் வராது இப்ப பாருங்க இது நல்லா சவந்துச்சு பாருங்க இப்ப பாருங்க நான் நல்லா பொடி பொடியா நான் ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு இந்த மாதிரி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் பச்சை மிளகாய் எங்க வீட்டுல பொடியா போட்டா வாய்க்கு வாய்க்க வருதுன்னு அதனால நான் நீட்டு வாட்டில கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி இந்த நம்ம பச்சை மிளகாய் அப்புறமா எடுத்துடலாம் இப்ப தேவையான அளவு கருவேப்பில காரமா இருக்கிற பசங்கள்லாம் இப்ப அழகா பச்சை மிளகாவை எடுத்துட்டு சாப்பிடலாம் தேவைப்படுறவங்க அப்படியே சாப்பிடலாம் எண்ணெயில நல்லா வதக்கிடுங்க இப்ப இந்த பாருங்க நான் ஒரு நாலு வெங்காயம் எடுத்து இந்த மாதிரி நான் சிப்ஸ் சீவத்துல சீவி நைஸா சீவி வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்க சீவி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வெங்காயம் எண்ணெயில நல்லா வதங்கிடும் இப்ப இதை நம்ம எண்ணெயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ண போறோம் அதே நேரத்துல நம்ம கலரும் சேஞ்ச் ஆகாம பாத்துக்க போறோம் கொஞ்சம் கூட கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது கலர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அந்த அந்த வெங்காயம் இந்த இந்த மசாலாக்கு நல்லா இருக்காது பாருங்க இதே மாதிரி எண்ணெயில ஸ்லோ ஃபயர் வச்சு நல்லா சவக்க வைங்க இந்த பாருங்க இப்ப நான் ஒரு கால்குள்ள உருளைக்கிங்க எடுத்துட்டு நல்லா மசிச்சுக்க போறேன் நல்ல தூள மசிச்சுக்குங்க இப்ப ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா எண்ணெயிலேயே வதைக்குங்க அந்த இஞ்சி ஸ்மெல்லும் பூண்டு ஸ்மெல்லும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மசாலா கிரேவிக்கு இந்த கிரேவி சோலா பூரி கூட அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க சோலா பூரி நல்லா பெருசாக புசு புசுன்னு வரணும் அது என்ன செய்யணும்னு கேட்டாங்க அதுக்கு என்ன என்ன சீக்ரெட்டுன்றத நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு தடவை சோலா பூரி செய்து நம்ம பா சீக்ரெட்டே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்ப உருளைக்கிழங்கு பாருங்க நல்லா தூள் பண்ணிட்டோம் நல்லா தூளாக்கிடுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு கிரேவில நல்லா திக்க வரும் இப்ப இந்த எண்ணெயிலே இந்த உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு நல்லா வதைக்குங்க இப்ப பாருங்க கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஊத்தி நல்லா கிரேவி வந்து அந்த மிளகா காரம்லாம் இந்த கிரேவில ஏறணும் நம்ம வேற எதுவும் போடல அந்த பச்சை மிளகாவுடைய காரம் தான் நமக்கு வரணும் அதனால கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு இந்த கிரேவி நம்ம இப்ப திக்னஸ் ஆக்க போனோம் அதுதான் சீக்ரெட் இது எப்படி திக் ஆகுதுன்றது இப்ப பாருங்க இத திக் ஆகத்துக்கு ஹோட்டல்ல என்ன செய்வாங்க ஒரு ஸ்பூன் கல்ல மாவு போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு நீங்க அப்படியே போட்டுறாதீங்க நல்லா கரைச்சி இந்த மாதிரி ஊத்திடுங்க அப்படியே போட்டா கட்டி கட்டி ஆயிடும் இந்த மாதிரி கரைச்சி ஊத்துங்க இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ல கரைச்சி ஊத்துறதுனாலதான் உங்களுக்கு எடுக்கும் போது நல்லா கிரேவி நல்லா திக்கா வரும் ஒரு குழக்குழப்பா வரும் ஆனா நீங்க நிறைய கல்ல மாவு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவர் குழக்குழப்பா ஆயிடும் அதனால ஒரு ஸ்பூன் தான் போடணும் இந்த கிரேவிக்கு நீங்க எவ்வளவு கிரேவி போறீங்களோ அந்த மாதிரி போடுங்க இந்த பாருங்க எவ்வளவு திக்னஸ் வந்துச்சு பாருங்க ஆனியன் வெந்து இருக்கணும் அதே நேரத்துல ஆனியன் கரையாமையும் இருக்கணும் அப்பதான் இந்த கிரேவி நல்லா இருக்கும் உங்க கையில எவ்வளவு கொத்தமல்லி இருக்கோ அவ்வளவு போடுங்க சூப்பரான மசாலா கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க கொத்தமல்லி எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு போடுங்க பாருங்க எடுக்கும் போது ஆனியன் எப்படி வருது பாருங்க இந்த மாதிரி வரணும் ஆனியனும் கலர் சேஞ்ச் இல்லாம இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்பதான் இந்த கிரேவி நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் பூரி கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு 
थैंक यू